danach Pro Tag gehen jetzt hier langsam raus. Ja, aber ich, ich lerne das ja auch gerade erstmal. Ich habe ja, hab ja noch nie so wirklich viel gespielt. Wie gesagt, es steht hier immer noch offen, wenn du möchtest. Wir können gerne ein Video dazu machen. Oh, ich <lacht> ich muss erstmal die neuen Karten ziehen. Ja, die muss ich nachher auch noch ziehen. Das kann nicht wahr sein, wie ich hier hinten nicht hinkomme. Die muss ich auch noch ziehen. Ich mach das jetzt. Ich finde Inspiration mega stark. Fuck, fuck. Ich weiß nicht, was ist das für eine Karte? Was macht die? Nee, das ist die neue Fähigkeit, die eingeführt wird. Ach so, was ist denn die neue Fähigkeit? Die, die neue Fähigkeit ist, äh, in, äh, Inspiration wird immer dann aktiviert, wenn du deine Heldenfähigkeit aktivierst. Ah, ja, ach so, das, das ist die Fähigkeit, die auf die, die Viecher teilweise haben. Ja, 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 genau. ja, ja hab ich schon gesehen. Und, ich, und was passiert ich, da? Ich, ich, ja, das ist halt unterschiedlich, aber es gibt manche ja, Sachen, die, die sind halt... Äh, ja, äh, ja, es gibt dann halt so Sachen, die sind dann wirklich billo. Aber dann gibt es halt so Sachen, jedes Mal, wenn du deine Fähigkeit aktivierst, erscheint eine Kreatur 3-6. So ein Kodo. Und okay. wenn du dann halt noch das kombinierst mit, ähm, ich hau, äh, ich hab eine Kreatur draußen oder einen Zauber mhm. draußen, der mir erlaubt, meine Heldenfähigkeit und endlich so auch pro Runde ja. einzusetzen. Richtig. Dann legst du da halt die Kreatur hin, ja, äh, hältst sie irgendwie eine Runde am Leben und dann machst du fünfmal deinen Zauber und hast das ganze Feld voller äh, motherfucking 3-6er-Kreaturen. Ja. Das klingt ein bisschen OP. Das ist schon ich bin halt sehr nice. gespannt. Vor allem, äh, vor allen Dingen, weil halt ich das Gefühl habe, ach, du hast das geschafft, du Lutscher. Ja. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass das für Magier irgendwie, irgendwie den größten Vorteil aktuell gibt. Na ja, gut, du kostet halt zweimal deine Fähigkeit zu benutzen, also kannst du auch maximal fünfmal machen. Gibt Fähigkeiten, da kannst du das auf einmal da reduzieren auf null. Ah ja, stimmt, habe ich auch schon gesehen. Richtig. Leute. Ja, wenn du das auf null reduzieren kannst. <lacht> Aber das Problem ist, du kannst ja gar nicht unendlich viel. Irgendwann ist das Board ja voll, oder nicht? Ja, genau. Ja, trotzdem. Moment. Das klingt schon sehr, sehr stark. Und das mit dem Tiosten finde ich teilweise ganz witzig. Du musst halt zwei Karten aufdecken und diejenige, die mehr kostet, dann kriegst du irgendwie den Bonus oder... Ja, das ist voll cool. Damit kannst du dann tatsächlich mal so Decks bauen, wo du halt mal deswegen große Kreaturen drin hast. Ja. Was aber auch ganz witzig ist, da gibt es eine irgendwie, die, ähm, das ist so ein ganz normaler Ritter, der irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, 5-5 oder 6-6 hat oder sowas. Und äh, wenn der, dann, dann wird halt getiostet und wenn deine Kreatur mehr kostet als die andere, kriegt seiner Spott und noch Gottes Schild. Heißt also, böse. Ja, ah, das ist ja richtig Risiko. Ja gut, wenn, wenn du natürlich nicht die äh, Karte hast, dann, also wenn deine weniger kostet, dann kommt der halt ganz normal als 6-6 ins Spiel. Also du kannst im Prinzip eher nur einen Vorteil kriegen. Ach so, okay. Ich dachte gerade, dann bekommt die Gegnerkreatur nee, nee, Spot. Nee, nee. So. Weiter geht's. Hatte ich dieser Vierersprung, wo du diesen Block mit den, mit den Leitern da drüber hast, der geht ja. mir irgendwie mega um den Sack. Ja, du darfst natürlich nicht auf der Seite springen, wo die Blöcke sind. Ja, ne? das ist klar. Gut. Hm, hm, hm. Ich bin gespannt, was online geht. Es wird garantiert direkt während unserer Battle-Aufnahme nachher online gehen. Ah, stimmt. Du darfst gleich nicht vergessen, uns das Spiel zu geben. Bin ich immer sehr gespannt drauf. Ich kann euch das Spiel nicht geben, das habe ich schon probiert, das müsst ihr selber euch geben. Nein. Okay. Ihm lässt mich das nicht giften. Jetzt hast du einfach irgendwelche Sachen in deinem Inventar, oder was? Ne, ich habe das einmal geholt und wollte das direkt giften. Und dann sagt Steam, sorry, kannst du nicht. Also habe ich das jetzt einmal geholt. Für mich. Und wenn du es mehrfach holst, kannst du die Sachen dann giften. Ich kann es nicht mehrfach holen. Ach lol, ernsthaft? Wow. Das ist ausgegraut. Also da steht zwar, äh, wenn sie das Spiel mehrfach im Moment haben, können sie es gerne verschenken. Aber wenn du dann halt auf den Button drücken möchtest, als Geschenk kaufen oder nochmal zu meinem Inventar hinzufügen, sagt der äh, einfach nichts, das ist ausgegraut. Äh, also der Button, da drauf zu klicken, für mein Inventar kaufen oder als Geschenk kaufen, sind beide ausgegraut. Wie hieß das Spiel? The Flock oder The Vlog. 
bin mir echt dabei der Pronunciation nicht so sure. Okay, das muss man gleich halt noch sagen. Ja, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Halt, das kannst du auch schon mal machen. Das ist doch nur 1,7 GB groß. Wie heißt das Spiel? The Flock, F-L-O-C-K. L-O-C-K, The Flock. Das ist irgendwie, ich glaube, 16 Euro oder so, oder 17. The Flock. Boah, wieder nicht geschafft! Wie war das Spielprinzip jetzt nochmal? Boah, ich, lese, ich guck mir gerade die äh, Kommentare an. Nicht empfohlen, nicht empfohlen, nicht empfohlen, nicht empfohlen, nicht empfohlen. <lacht> Mehr okay. Reviews laden. Nicht empfohlen, nicht empfohlen, nicht empfohlen. Da ist kein einziger positiver Dings dabei. Wer hat dir das empfohlen, Bram? Äh, die Zeit. Ach so. Also, deswegen. Hat aufgeschissen. Kannst du mal ausprobieren. Einfach mal was Neues ausprobieren. Ja, ja, Scheiße ist dann Rage, wenn Rage halt drüber ab, dann spielen wir zwei Runden sagen, wie kacke das ja, Spiel ist, dann ist ja auch gut. Ja, ist ja kein Problem. Ich sage sag halt nur, dass unter den Kommentaren halt keine. Jetzt ist ja lass dich nicht schon wieder so dabei. beeinflussen. Ja, ist ja gut! <lacht> Von mir aus kann man das zocken. Ich will jetzt erstmal nur lesen, was die hier da auszusetzen haben. Nein, dann machst du dir schon direkt, dann, dann lässt du dich auch schon wieder direkt beeinflussen. Ja, das stimmt. Ja, wie bei Black Ops. Nee, Black Ops, da muss ich mittlerweile ganz ehrlich sagen, ich glaube, hey, dein, dass Dein das letzter Tweet war, das Spiel ist der absolute Shit, KD 03 oder so. Auf der Konsole, gegessen. aber das war auf, die, das war auf die Konsole bezogen, nicht auf das Spiel. Das war auf die Controllersteuerung bezogen. Ja, jetzt finde ich echt Dein scheiße. erster Satz war, äh, können wir das bitte hinter uns bringen, die Beta, ich werde das auch so nicht lange spielen. <lacht> ja, das, ja, weil ich habe ich hab mich auf das Spiel ein bisschen eingelassen und es könnte sein, dass das gar nicht so scheiße wird. Ich bin einsprung weitergekommen als sonst immer, Peter. Nice one. Ich würde halt nur einfach gerne mal mit Maus und Tastatur spielen. Ja, wann startet, wann startet die PC-Beta? Weiß ich nicht. Da soll es doch auch eine geben. Das kann nicht wahr sein, wie häufig ich hier rückwärts runterlaufe. Das ist der Shit. Ich hoffe, du bist nicht oben gegen die Blöcke gekommen, Bram. Ne, ich bin einen Sprung weiter gekommen als ever, weil, äh, davor. Also ich habe so. einfach den Sprung danach nicht geschafft, die, die, den Dreier plus einen nach oben. Ach so. Ich war too excited, das geschafft zu haben und dann bin ich einfach runtergelaufen. Das ist natürlich nubig. Das ist ganz schön dumm. Ich will mittlerweile auch Metal Gear Solid spielen. Ich will die Battle Season und Abend, äh, Battle Aufnahme heute Abend abbrechen, dann kann ich Metal Gear Solid spielen. Alles klar, danke. Ground Zero. Ja. Das, hast du, das hast du aber schneller durchgespielt, als der Battle Termin Block dauert. Ja, ja dann, das stimmt. Ja gut, dann, dann komme ich halt nach. <lacht> nee, nee. Wir spielen da halt ein von dir empfohlenes Spiel da. Das kannst du schön mitmachen. Ja, natürlich, da bin ich auch dabei. Asynchrones Multiplayer Gameplay. Sehr gespannt. Ich finde das asynchrone Multiplayer-Spiele halt immer ganz cool. Aber ich weiß halt viele, viele bei vielen Harpards dann, weil eine Seite dann doch zu stark oder zu schwach ist. Also war das dann einer gegen fünf oder was? Einer gegen alle, ja. Also in unserem Fall dann einer gegen fünf. Ja, Und? Das, das Hardy perfekt für gemacht, der ist immer so gerne. Der ist immer so, so gerne alleine, ja. Aber, ähm, äh, was wollte ich eigentlich genau sagen? Weiß ich nicht. Genau, in dem Spiel ist es interessant, ähm, ja. dass es nur eine gewisse Anzahl an Tode gibt im Spiel, bevor man, bevor das Spiel dann tatsächlich ausläuft. Ach, das ist das gewesen? Das, das habe ich ja. mal bei, bei GameStar gelesen, dass es da irgendwie so ein Spiel gibt, sobald alle Leben erloschen sind, wird das Spiel eingestellt. Ja. Wie, dann kannst du das nicht mehr spielen? Richtig. What? Ja. ja. Es gibt ja. irgendwie. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zahl war. 250 Millionen Leben oder so? Und, wenn, und jeder Tod, egal wo, zieht halt einen ab. Egal wie man stirbt. Tod ist tot. Und wenn alle Leben weg sind, spiel aus. 
Wie abgefahren ist das denn? Und dafür bezahlt man Geld. Ist ja krass. Ja, deswegen dachte ich mir, jetzt lieber anfangen, bevor nachher unsere aller Leben weg sind. Alter, bin ich hier gerade scheiße. Leck mich am Arsch. Ich hab noch gelesen. Meine linke Hand verkrampft sich mittlerweile mega krass. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, setzt Maßstäbe bei Open World Unterhaltung. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wo habt ihr gesehen, es gibt jetzt so was wie Pokémon Tekken? Habt ihr das gesehen? Was? Nee. So was wie Pokémon Stadium dann quasi? Ja, nee, aber das, äh, ich weiß nicht genau, ob das wirklich was mit dem richtigen Tekken zu tun hat, weil eigentlich darfst du, dass der, ich weiß nicht, ob der Begriff geschützt ist, aber... Achso, das heißt tatsächlich Tekken? Ja, das heißt po Pokémon Tekken oder sowas. Und da kannst du halt mit Pokémon zum Beispiel Glurak gegen Pikachu kämpfen, aber nicht so, ähm, so Pokémon Stadium mäßig, sondern also wirklich Tekken. Dass irgendwelche Tastenkombinationen, äh, irgendwelche ja, Fähigkeiten von Pikachu, Dann spielst du Pikachu quasi von der Seite und machst dann Button Smashing und dann. Ja, es ist nicht, nicht Pikachu, nur Pikachu, von der Seite, Pikachu. aber so. Das, also, es sah ganz witzig aus irgendwie. Also, du haust dir schon so auf die Fresse, wie bei Tekken halt, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich geil ist, irgendwie, weil, weil Pokémon und so, ne? Ich hätte nie gedacht, dass die dafür die Lizenz kriegen. Ja, Pokémon gibt's ja, ich freue mich gerade, ob das Original ist. So, ja, ja das, das ist halt, das, das frage ich mich halt auch. Pokémon Tekken. Prügelspiel erscheint im Frühjahr 2016. Dabei handelt es sich um Pokémon Tournament, das bislang in Japan nur als Arcade-Spiel verfügbar ist. Pokémon Tournament? Okay. Ja. Also es wird wohl schon was mit dem richtigen Tekken zu tun haben. Da halt so ein bisschen mehr Casual. Ah, die ernsthaft, ich muss jetzt dahin. Warte, ich guck gerade nicht, ich guck grad minimiert. Warte, wohin musst du jetzt? Wo bist denn du? Ja, da musst du jetzt hin. Das siehst du vollkommen richtig. Oh. Ja, der ist noch easy machbar. Lol. Wenn Fuck man you. Springen würde. <lacht> oh Mann! Ja, die Challenge ist halt. Aber ich muss sagen, es war ein hoch, hochgradiges Gefühl der Befriedigung, als ich das geschafft habe. Ja, das glaube ich. Die ist halt echt der Shit. Das Bram steht Legends. mittlerweile nur noch rum. Ich Warte, gar Maßnahmen nicht. Gegen Range. Aber ich äh, mich hat gerade dieses Pocken Tournament. Ich meine, bei Adventure gibt es ja du bist halt der Aufnehmen, deswegen musst du was tun, ja? Aber ich ja. lasse dich ja nicht im Stich, ich treibe das Video ja voran durch kurze Recherche, um halt dann eventuell meinen Senf dazu geben zu können. Das ist okay. Und ob ich, im Hintergrund, ob ich im Hintergrund mal kurz hier durch die Gegend springen dazu oder so nicht schaffe und so aufgebe, sobald du das gemacht hast, ändert ja nichts mehr daran. Hab den Sprung einfach nicht. <lacht> Hab ihn einfach nicht. Und Hardy ist einfach ein geiler Mo vor. Ich gebe auf. Two in one Notebook. Ja, da mache ich den jetzt natürlich noch fertig, den Versuch hier. Den Try jetzt. Den Try, den, der, der geht nicht. Lol, es kommt ein neuer Triple X raus. War nice. Und Paul Walker. Ah, oh, ne, doch nicht. <lacht> du miese Bitch. Das ist nicht geworden. Nicht schlecht. That's dark. Weißt du, was das witzig wäre, Bram, wenn der tatsächlich mit Paul Walker wäre? Ja, der ist schon so abgedeckt gewesen. Digitalen. Ah, oder das? Nein, der einfach wieder da ist. Lol, ich hab digital eingebaut wie ein Terminator mit. mit mit Harald Schmidt, Boah, das wäre Mit Harald Schmidt. <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich gerade auf Harald Schmidt kam. Sondern mit äh, hier äh, Ani. Aua. Ich möchte den Namen jetzt nicht so aussprechen, wie Jay das normalerweise macht. <lacht> Arnold Schwarzenegger. Ja, er hat es hm. ein bisschen anders im Podcast ausgesprochen. Ach so. Hat er es noch etwas mehr betont, oder was? Ja, er hat das Egger nicht so wirklich als Egger ausgesprochen. Er weiß halt einfach nicht, wie das funktioniert, wenn, weißt du, wenn du zwei Geste hast. Ja, er, glaub, er dachte halt nicht, dass er schwarzen Egger heißt, ja? So. Und er dachte, er heißt schwarze. Ach, sch <lacht> Eigentlich voll witzig, das so auszusprechen. 
<lacht> Shit, das finde ich jetzt lustig. <lacht> ja, fanden wir auch. Okay, 